नृसिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे भजनलाल सरकार का कल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन संभव हो सकता है जानकारी यह है कि नए और युवा अनुभवी विधायकों को जगह मिल सकती है कैबिनेट में सांसद से विधायक बने नेताओं को भी उम्मीद है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है राजस्थान में एम वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है ऐसी जानकारी सामने निकल आ पा रही है बाबा बालकनाथ किरोड़ी लाल मीणा बन सकते हैं मंत्री और इसके साथ राजवर्धन राठौर भी मंत्री शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद आज शाम मंत्री बनने वाले विधायकों को फोन जा सकते हैं ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बताया जा रहा है कि एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है कुछ जो शीर्ष नेता है उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और इसके साथ साथ जो सांसद से विधायक बने हैं उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और अगर ऐसा संभव होता है तो आज शाम तक ऐसी जानकारी है कि जो कैबिनेट में शामिल होगी उन नवनिर्वाचित विधायकों को फोन भी जा सकता है जैसा कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला था नव निर्वाचित विधायकों को फोन गया और उन्हें बताया गया कि वो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक तो पहुंचा रहे हैं राजस्थान में कल मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है सांसद से विधायक बने नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद जहां है तो वहीं ऐसी जानकारी है कि नए जो चेहरे हैं और जो युवा हैं अनुभवी नेता जो हैं और ख़ास करके जिनकी ज़मीनी पकड़ मजबूत है उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है तो राजस्थान कैबिनेट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है बता चुले कि सीएम भजनलाल के भरोसेमंद कौन होंगे आखिर इस पर सबकी नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं और जानकारी ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सीएम के तौर पर भजनलाल का चेहरा सामने रख कर के सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया था तो इस बार भी कुछ इसी तरीके की तरकीबें निकाल कर कैबिनेट का गठन करती हुई बीजेपी नजर आने वाली है माना यह जा रहा है कि नए युवा और अनुभवी चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी बताते चले कि 2024 हजार की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि दावा यह किया जा रहा है कि जहां सांसद बने सांसद से विधायक बने जो नव निर्वाचित विधायक हैं उन्हें जहाँ उम्मीद है कि वो कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं तो वही जानकारी है कि जो सीएम रेस की आगे थे जिनका नाम सीएम रेस में आगे चल रहा था वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल दहल जुड़ चुके हैं बाबूलाल बड़ी खबर ये है कि कल कैबिनेट का गठन हो सकता है आपके पास क्या अपडेट है बिल्कुल ये तो तय माना जा रहा है फिलहाल तो सूत्र यही दावा कर रहे हैं कल हर हाल में भजन कैबिनेट का गठन संभव है और सुबह से लेकर शाम के बीच में किसी भी वक्त जो है मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है राजभवन में तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं आज मुख्यमंत्री भजन लाल कर्णपुर दौरे पर जा रहे हैं जहाँ पर पार्टी एक चुनाव लड़ रही है क्योंकि एक सीट पर चुनाव हुआ नहीं था वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत कुन्नर उनकी उनका निधन हो गया था तो शाम तक वो आ जाएंगे और उसके बाद में माना ये जा रहा है कि आज की तारीख में जीएडी से राजभवन को चिट्ठी जा सकती है और परमिशन मांगी जा सकती है कि कल हमें शपथ ग्रहण करना है तो सरकार को अनुमति प्रदान की जाए तो इसको लेकर के जो पत्राचार है वो आज होने की संभावना और शाम को जो विधायक हैं जिनको मंत्री बनने की जिनकी संभावना है जो मंत्री बनेंगे उनको फोन किए जाएंगे और उसके बाद सारी स्थिति देर शाम तक आज साफ हो जाएगी कि कल शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे होने जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल बन चुका है मध्य प्रदेश में कल शपथ ग्रहण हो चुका है तो राजस्थान की बारी है तो माना यही जा रहा है कि कल किसी भी वक्त कल भजनलाल सरकार का मंत्री मंडल जो है वो शपथ ले सकता है राजभवन में फिलहाल तो यही इशारा है बाबूलाल क्या राजस्थान में लागू कर सकती है बीजेपी क्या नए और युवा चेहरों पर दाव खेलेगी इस बार जी बिल्कुल जो पहली बार चुने हुए विधायक मंत्री बने मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ऐसी सूरत में पहली बार जीते हुए विधायक भी मंत्री बनेंगे और वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में नजर आएंगे इसके अलावा जो अनुभवी हैं उनको भी तरजीह मिलने वाली है एमपी जो हैं उनमें से ज्यादातर को एडजस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि दिया कुमारी राजमंद से सांसद थी तो वो डिप्टी सीएम बन गई हैं अब किरूर लाल मीणा के मंत्री बनने की संभावना है बाबा बालकनाथ के मंत्री बनने की संभावना है और राजवर्धन राठौड़ को भी मंत्री बनाया जा सकता है तो ऐसी सूरत में माना ही जा रहा है कि जो 
सांसद थे और जो विधायक बन चुके हैं उनको भी मदन लाल कैबिनेट में जगह मिल सकती है तो हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा हर जाति का जो बड़ी जाति है उनका प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलेगा और इसमें दो का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी की झलक भी दिखेगी कि किस तरह से बड़ी जातियों को साथ कर क्षेत्रीय समीकरणों को साथ कर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी को एक बात फिर से जो है आपने समीकरणों का जिक्र किया बाबूलाल दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के तौर पर बीजेपी ने जहां ब्राह्मण और दलित की बात करें और राजपूतों की बात करें तो उनको तो साथ लिया है समीकरणों की आप बात कर रहे हैं तो कैबिनेट का गठन जब बीजेपी करेगी जब किया जाएगा तो कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इसका सीधा असर दो पर पड़ने वाला है बाबूलाल इसलिए महत्वपूर्ण है जी बिल्कुल माना यही जा रहा है कि जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में 40 फीसदी ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं तो कम से कम 40 फीसदी जो हिस्सा होगा मंत्रियों को वो राजस्थान में भी ओबीसी का हो सकता है क्योंकि ओबीसी की जो आबादी है प्रदेश में कोई 55 फीसदी बताई जाती है तो ऐसी सूरत में ओबीसी के साथ में दलितों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा दलितों में जो बड़ी जातियां हैं बैरवा को आपने डिप्टी सीएम बना दिया तो मेघवाल सबसे बड़ी जाति आती है दलित समुदाय में तो मेघवालों में भी एक बड़ा मंत्री बनेगा तो ऐसे में क्या मंजू बागमार कैबिनेट मंत्री होगी या फिर विश्वनाथ मेघवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा इन दोनों की दावेदारी बहुत बड़ी मानी जा रही है और इसके अलावा जाट समुदाय से भी कम से कम तीन मंत्री बनने की पूरी पूरी संभावना है एक मंत्री यादव समुदाय से बनेगा एक मंत्री माली समुदाय से बनेगा इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं गुर्जर है उनको भी लेना है और छोटी छोटी जातियां जो कोर वोट है जो मूल ओबीसी और बीजेपी को वोट करती आई तो उन तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व भजन लाल कैबिनेट में देखने को मिलेगा कुमाऊत भी उनमें से एक है तो जोरा राम कुमाऊत को भी माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है आदिवासी में किरोड़ी लाल मीना का नाम सबसे आगे रहेगा और अगर शपथ ग्रहण में किरोड़ी शपथ लेंगे तो पहले नंबर पर उन्हीं का नाम आएगा क्योंकि उनकी सीनियरिटी है तो दूसरा जो नाम है अगर आदिवासी बेल्ट में जाएंगे तो फिर उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग से बाबूलाल खराड़ी जो कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं संघ का बड़ा चेहरा है और झाड़ोल से लगातार जीत के आ रहे हैं तो उनको मौका मिल सकता है तो बहुत होमवर्क किया गया है दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच में और जो भजन को सहयोग कर सकते हैं उनके भरोसेमंद साबित हो सकते हैं जो पार्टी की ताकत बन सकते हैं ऐसे चेहरों को उनकी कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी है बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विधायक बेकरार हैं मुख्यमंत्री भजनराज शर्मा की कैबिनेट में कई युवाओं को भी मौका मिल सकता है कई सांसद जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्हें भी मंत्रालय में स्थान मिल सकता है एमपी में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान में बढ़ा विधायकों का इंतजार राजभवन में शामियाना सच तैयार विधायक बेकरार दिन का इंतजार तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है अब ऐसे में सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में भी मंत्रिमंडल के विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं तो वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों के शपथ को लेकर राजभवन में शामियाना भी तैयार हो गया है एमपी में मोहन यादव कैबिनेट में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है जिसके बाद से अब ये भी चर्चा तेज हो गई है कि भजन कैबिनेट में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहले एक छोटा मंत्रिमंडल आएगा जिसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल छोटा ही होगा लेकिन इससे बीजेपी हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंत्रिमंडल का खाका तैयार किया जाएगा रविवार को श्रीगंगानगर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए देखिए मंत्रिमंडल गठन चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा उसके बाद एक्सपांशन होगा मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को हर क्षेत्र को साथते हुए ये काम होगा 
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सैलान के बाद की शुरुआत में मंत्रिमंडल छोटा होगा और बाद में इसका विस्तार होगा इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर पार्टी फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी सूत्रों की माने तो राजस्थान में बारह कैबिनेट और चार राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार है और मंत्रियों के शपथ लेने के चौबीस ऐसी अड़तालीस घंटे के अंदर पोर्टफोलियो तय हो जाएंगे बीजेपी के मंत्रिमंडल में दो के लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर रहेगा बीजेपी दलित और महिला चेहरे के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस रहेगा साथ ही मंत्रिमंडल में कई चौकाने वाले नाम भी हो सकते हैं साथ ही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह राजस्थान में भी बीजेपी जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखेगी एमपी में 28 मंत्रियों में ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री सामान्य श्रेणी से 8 मंत्री अनुसूचित जाति से 4 मंत्री अनुसूचित जनजाति से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं ऐसे में अब राजस्थान में भी इसी तरह का ब्लूप्रिंट दिख सकता है ये लगातार चुनाव तो जनता जीताती है मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और ये विषय पार्टी संगठन का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है पार्टी जो काम देगी सबको करना है और हम पार्टी की नीतियों के आधार पर काम करते हैं और करते रहेंगे हो यही वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा तो जो प्रभु ने लिखा होगा वो होगा और जो होगा वही जो अच्छा होगा देखिए विधायकी में प्रसन्न हूँ और जो बनेंगे वो अपने ही परिवार के लोग बनेंगे भारतीय जनती जनता पार्टी परिवार में से बनेगा और जो बनेंगे उनके साथ मिलकर चौंवर का विकास करेंगे और संपूर्ण राजस्थान में जो सुशासन का दिवस से आज सुशासन प्रारंभ हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री मंडल जो बनेगा वो सब मिलकर पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ताओं के साथ हम विकास करेंगे वहीं जैसे जैसे मंत्री मंडल के विस्तार में देरी हो रही है वैसे वैसे विधायकों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है तो वहीं कई विधायकों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है माना जा रहा है कि बीजेपी नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल के गठन में तजुर्बे को भी तरजीह दे सकती है और भजन लाल कैबिनेट में नए और पुरानों का गुड मिक्स दिखाई देगा साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है उन क्षेत्रों में मंत्री ज्यादा बनाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के गठन के पूरी तैयारी है ऐसा मुझे लगता है जो होमवर्क इसमें होना चाहिए वो सारा हो चुका है केंद्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री स्तर पे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पे सब कुछ चर्चा है जैसा हम देख रहे हैं अब मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी देख रहे हैं हो चुका है सारा कुछ केवल घोषणा और शपथ ग्रहण विधि बाकी है मैं तो संगठन का सिपाही हूँ संगठन जो भी आदेश देगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी को भी अपने टीम में लेना चाहेंगे उनका विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता न मेरा भी अधिकार नहीं है इसमें उनका अधिकार है और उनके अधिकार को उनको प्रयोग करना है अगर वो मुझे किसी रूप में काम में लेना चाहते हैं जिस रूप में भी लेना चाहे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा मध्य प्रदेश में जिस तरह से अठाईस मंत्रियों ने शपथ ली है जाहिर है राजस्थान में भी 16 से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं भजन लाल कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश होगी एसएससी के साथ ओबीसी चेहरों को भी ज्यादा तवज्जो मिल सकता है ताकि मंत्रिमंडल संतुलित हो और हर क्षेत्र हर इलाके का इसमें प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े राजभवन में तैयारियां मुकम्मल हैं और जैसे ही दिल्ली से मुख्यमंत्री भजन लाल को हरी झंडे मिलेगी वो राजभवन में अपनी कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाने के लिए पहुंच जाएंगे भजन लाल कैबिनेट 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर सकती है बाबूलाल थायल न्यूज एटीन जयपुर